мужская шапка. Меня попросили показать, как связать такую шапку. Она подойдет как для мужчин, мальчиков, а также девочек и женщин. По-моему, такая универсальная. Обычно я вязала из более тонкой пряжи. Какой пеликан, ажурной перхорки, ириса кировского. И вот первый раз из семеновской лилии. Она потолще, около 400 метров на 100 грамм. Но вязать мне понравилось. Ниточка очень хорошая. Не знаю, возможно, вам покажется толстоватая. Выбирайте сами. В конце ролика я расскажу, как рассчитать вот расширение и размеры для любой шапочки из, любо, из любых ниток. Поэтому пряжу можете выбирать на свой вкус. Многие жалуются, что показывают быстро, поэтому самые такие моменты буду замедлять. Вот так вот я формирую первую петельку. Вращаю крючком вокруг нитки и захватываю рабочую нить и протаскиваю через образовавшуюся петельку. Снова захватываю и дальше, дальше вяжу следующие петельки. Мне нужно связать 8 воздушных петель. Затем я замыкаю их в кольцо, то есть втыкаю в первую воздушную петельку на цепочке, отхватываю рабочую нить крючком и протягиваю через две петельки. Первую и последнюю на цепочке. И начинаю вязать первый ряд. Три воздушные петельки для подъема. И две воздушные петельки между столбиками с накидом. Вижу столбик с накидом. И снова две воздушные петельки. Столбик с накидом. Крючок втыкаю под колечко из воздушных петель. Захватываю рабочую нить, довязываю столбик до конца. И снова две воздушные петельки. И так у меня должно быть 9 столбиков. Девять столбиков с накидом и между ними по две воздушные петельки. В дальнейшем я вязала по одной воздушной петельке между столбиками. И у меня шапочка получилась более плотной. Если хотите, чтобы она немного была поажурнее, то вяжите, продолжайте по две воздушные петельки между столбиками. Последний столбик, две воздушные петельки и вяжу под начальную вот эту цепочку, соединяю начало ряда. Первый ряд провязан, вяжу второй ряд. Я вяжу соединительный столбик, чтобы выйти на середину цепочки и три воздушные петельки для подъема. И в, эту же, в этот же столбик. Без накида предыдущего ряда провязываю еще два столбика с накидом. Три столбика провязала. 
Дальше воздушная петелька. Можете делать две воздушные петельки, но в одном и том же ритме повторять. Если выполняете две, то всегда две. Если одну, то всегда одну. И под воздушные петельки предыдущего ряда я провязываю три столбика с накидом. Можно вязать под воздушные петельки, а можно в одну из воздушных петелек, чтобы рисунок был более четким. Я вот вяжу как раз в воздушную петельку. Три столбика с накидом, воздушная петелька и снова в следующую цепочку в одну воздушную петельку провязываю три столбика с накидом и так буду вязать до конца ряда второй ряд закончила соединяю начало и конец для этого втыкаю крючок в вершинку первого столбика соединяю с первым провязываю и вяжу три воздушные петельки вместо первого столбика и затем в этот же столбик провязываю еще один столбик с накидом в следующий столбик я вяжу один столбик с накидом и в последний столбик из этой группы снова вяжу два столбика с накидом да да два столбика с накидом тем самым я расширяю донышко. Воздушная петелька. И снова два столбика с накидом. В первый столбик с накидом. Один столбик с накидом. Средний столбик с накидом предыдущего ряда. И два столбика с накидом. В третий столбик с накидом предыдущего ряда. Снова воздушная петелька. И так буду вязать до конца ряда. Третий ряд связан и соединяю так неправильно. Нужна воздушная петелька, воздушная петелька, крючок втыкаю в начало ряда и соединяю. И снова три воздушные петельки для начала ряда. Снова столбик с накидом в этот же столбик. Сейчас буду вязать 3 столбика с накидом в каждый столбик с накидом предыдущего ряда. И в последний столбик предыдущего ряда я снова свяжу 2 столбика с накидом. Таким образом... Я продолжаю расширение. Видите, какой треугольничек получается. Так, воздушная петелька. Снова два столбика с накидом в первый столбик. Три столбика с накидом по одному столбику. И снова в крайнюю. В крайний столбик два столбика с накидом. Каждый фрагмент у нас будет расширяться на два столбика. Воздушная петелька. И снова расширение. Вот по краям по два столбика, а в серединке столбики 
Нужны какие-то. По этой схеме вяжем нужное количество рядов. А сколько нужно связать, вы поймете, досмотрев ролик до конца. Там я расскажу, как все это рассчитать. А я, а сам принцип, я думаю, понятен. В серединке вяжем просто столбики с накидом на столбиках с накидом, а по краям по два столбика с накидом в один столбик. И между ними воздушная петелька или две воздушных петель. Но нужно сохранять пропорции. Если одну петельку вяжем, то одну. Если две, то две. И вот я уже связала какое-то количество рядов. У меня, по-моему, семь. И начинаю вязать убавление. Вернее, оно не убавление, а будет ровная часть. Связала три воздушные петельки. И дальше не довязываю столбик с накидом. И провязываю вместе с первым столбиком. Петельки, столбики, вернее, в середине я вяжу как обычно. На каждом столбике с накидом вяжу столбик с накидом. Вот сейчас у меня уже начинается ровная часть. Петельки прибавляться не будут. Плотную часть я вот эти вот ромбы буду сокращать. Ромб будет сужаться уголок. А между ромбами будут чередоваться столбики и воздушные петельки. Дальше все увидите. Вот вяжу да, столбик с накидом. И вот эти два столбика я провяжу за один прием. Вот не довязала один столбик. Вяжу второй столбик и провязываю до конца за один прием. Дальше воздушная петелька. Столбик с накидом под, под воздушную петельку. Воздушная петелька. И снова один недовязанный столбик. Еще один не довязанный и провязываю за один прием. Дальше вяжу столбики с накидом. В каждый столбик с накидом. Вот, получается такой уголок. Я ряд довязала до конца. Снова два. Столбика довязываю за один прием. Воздушная петелька. Столбик с накидом. Под воздушную петельку. Воздушная петелька. И соединяю с первым столбиком. Вот первый круг ровно связан. Снова три воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом. Не довязаны. И их за один прием. Дальше вяжем по той же схеме. Снова все столбики с накидом. И в конце два столбика провяжу с общей вершины. Вот недовязанный столбик, еще один недовязанный и провязываю до один прием. Воздушная петелька, столбик с накидом между, под, в общем, под воздушную петельку предыдущего ряда. Воздушная петелька, снова столбик с накидом, воздушная петелька и снова начинаю вязать плотную часть. Вначале вяжу два столбика с накидом с общей вершиной. Видите, у меня уже добавилась вот эта решеточка между плотными частями. 
У меня уже два столбика с накидом и между ними воздушные петельки. И так я вязала в этом ритме, пока у меня не осталось в плотной части по три столбика с накидом. Видите, плотная часть уменьшается, а решеточки вот это вот, где столбики с накидом и воздушные петельки становятся все больше. Переходим на журную часть. И шапочка вот эта уже вяжется ровно, уже без расширений. Получилось уже видно. И сейчас вот я вяжу три воздушные петельки для подъема. Столбик с накидом тоже не довязываю в серединке. И последний вот этот сдвоенный столбик тоже не довязываю и вяжу их за один прием. То есть три столбика с накидом с общей вершиной. И продолжаю вязать решеточку. Воздушная петелька, столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. И так до плотной части. Вот последний столбик с накидом под воздушную петельку предыдущего ряда, воздушная петелька и снова вот эти вот три столбика я провяжу за один прием. Столбик с накидом не довязываю, второй столбик не довязываю, третий тоже не довязываю и за один прием. Так я вяжу ряд до конца. У меня ромбики закончились. Начинается ажурная часть. А сейчас можно выдумывать любой узор. То, что я вязала дальше, вы можете вязать по-своему. Вот я соединяю начало и конец ряда. И ряд... Так, воздушную петельку и соединяю. Сейчас еще под воздушную петельку столбик без накида, чтобы выйти на серединку, вот на эту воздушную петельку. Дальше три воздушные петельки, четвертая между столбиками. И я вяжу просто решеточку. Ряд столбиков с накидом и между ними воздушные петельки. Можно вязать даже полностью такой решеточкой до конца. Будет тоже неплохо. Я вязала такой, по ходу придумала простой узорчик. Хотя узор такой можно придумать какой угодно. Это филейное вязание. Вот уже получается, видно шапочка. И вот следующий ряд я буду вязать полностью столбики с накидом. Вот такой плотный ряд. Столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. И столбик с накидом под воздушную петельку предыдущего ряда. И так до конца ряда. Все очень просто. Соединяю начало и конец ряда с единственным столбиком. Три воздушные петельки для подъема. Четвертая между столбиками. Один столбик пропускаю. 
И в следующий столбик вяжу столбик с накидом. Снова воздушная петелька. Один пропускаю. И в следующий столбик вяжу столбик с накидом. То есть я вяжу ту же самую решетку. Ажурный ряд. Вот что же у меня получается. И сейчас я буду вязать квадратики. Три столбика для воздушной петельки для подъема. Столбик с накидом под воздушную петельку. Столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. Дальше воздушная петелька. И в следующий столбик с накидом вяжу столбик с накидом. Снова столбик с накидом под воздушную петельку. Столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. И дальше пойдет воздушная петелька. Вот такие квадратики получатся. Под одну воздушную петельку я вяжу столбик, а вторую пропускаю. Вот я довязала до конца ряда. И сейчас у меня вот здесь немножко некрасиво получилось. Два столбика как бы пустых. Я их соединяю, получается вот так некрасиво. Сейчас немножко делаю по-другому. воздушная петелька и провяжу столбик с накидом пусть он будет лишним и соединю вот так получается более как бы, незаметно и вяжу три воздушные петельки еще одна воздушная петелька столбик с накидом в третий столбик с накидом из этой группы то есть я буду снова вязать решетку я думаю, здесь все понятно. Воздушная петелька и столбики с накидом. Дальше я снова сейчас вот соединяю начало и конец ряда и снова провяжу плотный ряд. То есть столбики с накидом первые три воздушные петельки, затем столбики с накидом на воздушных петельках предыдущего ряда и на столбиках с накидом. Тоже столбики с накидом. Дальше я повторила этот узор. Получилась вот такая шапочка. Здесь вот два ряда квадратиков между плотными полосками и ажурными. Здесь вот, вот эта часть ромбика. Это расширение донышко. А дальше идет ровная часть. Сначала я завершаю ромбики, сужаю, а затем ажур. Ажур любой. Можете придумать свой. 
Край шапочки я вязала радшим ходом. Воздушная петелька. Дальше возвращаюсь на одну, на один столбик вперед, втыкаю крючок, подхватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю две петельки на крючке. Снова возвращаюсь вперед, протыкаю крючок через столбик, подхватываю рабочую нить, провязываю через столбик, захватываю рабочую нить и провязываю через две петельки на крючке. Ну вот, шапочка и готова. Мне нравится она тем, что универсальная. Подойдет и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым. Особенно из белой пряжи. Для лета, для солнца самое то. Для того, чтобы рассчитать, какие нужны размеры шапочки, глубину, Высоту нужно знать только окружность головы. Если вы не знаете, то можно примерно взять по этой таблице. Диаметр донышка шапки, вот та часть, где расширяется, вычисляется по следующей формуле. Окружность головы можно разделить на число π, то есть 3,14, как мы все знаем. И отнять примерно 1,5-2 сантиметра. Глубину шапочки, та часть, которая идет, вяжется ровно, не расширяется, поможет простая формула. Окружность головы нужно разделить на 3. Все, все, весь этот материал я нашла на сайте «Волшебная петелька». Ее хозяйка, вот эта симпатичная девушка Юлия. Но можно рассчитать еще проще. Здесь вот есть калькулятор удобный для расчета размера шапочки. И мы просто вводим свой размер. Вот я ввожу, допустим, 50 сантиметров у меня окружность головы. И сразу появляются все расчеты. По этому принципу можно связать любую шапочку. Сначала выбираем узор, который расширяется и вяжем донышко. Как рассчитать длину, вы уже поняли длину этого расширения. А затем узором без расширений вяжем дно, вернее вяжем уже вот этот ободок любым узором. Вот и все.